Unaweza kujiuliza ni nini siku ya uovu? Nilipokutana naye mimi sasa nikapata story hiyo tayari jicho la pili halipo. Sasa hawezi kulinda tena atamlinda nani? Maana kulinda kunahusisha macho. Sasa anasema baba sasa itakuwaje? Nisema huwezi kulinda tena. Akasema bwana mimi nataka niliombe lile jicho lililozaliwa halioni lione. Nikamwambia miaka yote hiyo hujaliombea lile utaliombe. Anasema hapana, sikubali. Tukaanza kuomba sasa. Kuomba 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 anashangaa lile jicho lililozaliwa halioni likaanza kuona. Na nielewa eh? Maana yake ni siku ya uovu. Maana yake tangu mwanzo walijua baraka yake kwenye macho. Tangu alipozaliwa wakamlia timing ya kalenda ya macho. Kalenda ya akili, kalenda ya tumbo la uzazi, kalenda ya ndoa. Wanajua wewe wakiupata kwenye ndoa ndio umekwisha. Nataka niongee na mtu. Ninaiona kalenda kwenye tumbo lako la uzazi ya kichawi. Ninaiona kalenda kwenye uso wako, uso wako uharibike. Ninaiona kalenda kwenye masikio, kalenda kwenye akili, kwenye mikono, naivunja vunja hiyo kalenda, naifuta kalenda iliyopangwa na wachawi na waganga wa kienyeji kwa jina la Yesu. Kalenda futika kwa jina la Yesu. Sui kama yupo yule kijana. Kijana kama yupo njoo. Mume wa Anita na Anita mwenyewe. Kama upo njoo na Anita kama upo njoo. Lakini unaweza kustaajabu Ukastaajabu kwamba inawezekanaje matukio kama haya kampata mtu yamepangwa. Umeangukia ndani ya kalenda. Na kwa sababu inasema siku ya uovu wanakuzingira pande zote. Yaani wale wachawi, yale waganga, majishetani wanaachiliwa, wanazunguka siku ya uovu kwamba leo bwana iwe iwavyo lazima haribu mimba. Iwe iwavyo asizae. Iwe iwavyo asiolewe. Iwe iwavyo asisafiri. Iwe iwavyo asipate promotion. Iwe iwavyo lazima aachwe. Iwe iwavyo lazima afiwe. Iwe iwavyo lazima apate ukimwi. Iwe iwavyo siku fulani wanapanga siku fulani. Siku ya uovu. Lazima utumbukie kwenye tabu, kwenye mtalo. Wamekusubiri kwenye mtalo pale, unashangaa unapita pita ya chobo. Unajua jamani mtalo huu, mtalo huu umekwaje jamani? Mtalo huu umekwaje? Nataka kuambia hivi, ile siku iliyopangwa kwa ajili yako, naivunja vunja vipande vipande kwa jina la Yesu. Na mtu aseme amen. Ani, a, a, anita na mume wake hawa wanakuja hawa. Hebu njoo hapa. Hebu mwongoze hapo vizuri. Sasa sasa unashangaa hawa hapa. Huyu anaitwa binti yangu Anita. Ana ulemavu wa ngozi na huyu ni mume wake. Alikuwa haoni jicho moja tangu kuzaliwa. Ikatokea amemchumbia huyu binti wakafunga ndoa kanisani. Wakafunga ndoa na huyu binti kanisani. Kwa hiyo wanategemea huyu afanye kazi ili aweze kuhudumia familia yake. Wamezaa watoto wazuri. Watoto wao wazuri. Kwa hiyo sasa huyu sasa kitu kampiga top hakuna jicho. Lile la kwanza amezaliwa haoni. Amebakiza la pili, la pili nalo sasa limepigwa alipo, amekuwa na kwa CCB ati wakalingoa wakaitupa nje wakamwekea la bandia. Tukaanza kuomba sasa angalau lile la bandia lile kwa sababu ni, ni dududu ligololi gololi hatuwezi kuliombea lile. Tuliombea hili tukamwombea mpaka akaanza kuona na lile la pili. Maana yake ni nini? Maana yake nyota yake ilikuwa kwenye macho. Ile siku ya uovu imepangwa kwenye macho, imefiatuka na imefiatuka kweli kweli kwa jina la Yesu. Kwa sababu hiyo naamuru mtu yeyote ambaye siku ya uovu imepangwa kwa ajili yako, kwa ajili ya familia yako, vaeni silaha kamili za Mungu ili muweze kushindana siku ya uovu. Mkisha kuyatimiza hayo simameni. Simameni hali imevikwa kweli kiunoni na dria haki kifuani na upanga wa roho ambao ni neno la Bwana siku ya uovu 
na ifuata siku ya uovu iliyopangwa na wachawi wachawi wa familia wachawi wa ukoo wachawi wa kampuni wachawi wa wizara mahala popote wamepanga siku ya uovu kwa ajili yako na ifuta kalenda ya uovu iliyopangwa kwa ajili ya watoto wako na familia yako na nchi ya Tanzania kwa jina la Yesu amen hebu sema kwa jina la Yesu kuanzia leo ninaamuru siku ya ubaya iliyopangwa kwa ajili yangu mimi ninaifuta kwa jina la Yesu ninaifuta siku ya ubaya iliyopangwa kwa ajili ya ndoa yangu kwa ajili ya biashara yangu kwa jina la Yesu naifuta kwenye kalenda ya kichawi naondoa jina langu kwenye kalenda ya kichawi naondoa ndoa yangu kwenye kalenda ya kichawi naondoa kampuni yangu kwenye kalenda ya kichawi naondoa watoto wangu kwenye kalenda ya kichawi naondoa taifa langu kwenye kalenda ya kichawi naondoa kanisa la ufufuo na uzima ondoa kwenye kalenda ya kichawi na siku ya uovu haipo tena kwa jina la Yesu anayempenda Yesu aseme amen sasa kwa hiyo sasa hawafanyi kazi. Lakini mtu na mke wake hawafanyi kazi. Pastor wetu mmoja Rafi Geoffrey akawapa nyumbani kwake wakae, akawapa chumba wakae nyumbani kwake. Mtu mwema. Rafi Geoffrey mtu mwema. Rafi Geoffrey mtu mwema. Rafi Geoffrey simama nikupigie makofi makubwa sana. Rafi Geoffrey ni dereva wangu. Bila kujua mimi alishawatafuta hawa ana nyumba yake alishawatafutia alishawapa chumba. Nimejua wiki iliyopita wanakaa kwake alishawapa chumba wanaishi maisha yao. Lakini lakini unaweza kuona ina maana huyu huyu kaka nyota yake tangu awali ni kwenye macho. Anazaliwa akiwa tumboni wachawi wananyemelea bwana jicho la huyu bwana ni rada za kutembelea jicho la huyu bwana ni ungo litoweni tangu akiwa tumboni sasa amefanikiwa sasa ametoka na jicho moja wakapanga siku ya uovu ya kumalizia jicho la pili inawezekana 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 hakufyatua nataka nikwambie hivi Paulo anasema Kwenye ile watatawanike wa kwanza sura ya pili na mstari wa tisa, anasema mimi Paulo nalitaka kuja kwenu siku ya kwanza na siku ya pili shetani akanizuia. Shetani anaweza kumzuia mtu aliyeokoka kama asipoondoa kwenye kalenda. Yesu anasema amina nawaambia baadhi yenu shetani atawapepeta kama ngano. Yaani Yesu anasema kwamba shetani atawaweka kwenye ungo. Unaluka juu eh hamna kazi. We hamna ndoa. Hey! Unajua kwenye ungo narusha na kurusha hivi. <laughs> Ninaongea leo na mtu ambaye amechelewa kupata mtoto. Ninaona ndani ya tumbo lako kuna mtoto tayari kwa jina la Yesu. Naongea na familia ambayo imechelewa kupata mtoto, ninaona mtoto ndani ya tumbo lako kwa jina la Yesu. Ninaongea na familia ambayo wamekwama kimasomo, wamekwama kimtaji, wamekwama kisafari, wamekwama. Naongea na mtu ambaye amekwama na naamuru kwa jina la Yesu ile siku ya uovu iliyopangwa kwa ajili ya familia yako na afya yako na masomo yako na watoto wako na iondoa na mchawi aliyepanga kalenda juu yake na wakusanya na kihenge chao chote na watumbukiza katika shimo la giza kwa jina la Yesu. Hebu sema amen. Hebu sema amen. Hebu sema amen. Sema tena amen. Sema tena amen. Tena sema siku ya uovu iliyopangwa kwa ajili yangu ninaiondoa kwa jina la Yesu. Kwa hiyo ndani ya kalenda ya wachawi ya na saba iko saa waliopanga iko siku waliopanga iko tarehe waliopanga uko mwezi waliopanga wewe upate na tukio litakalobadilisha sura yako ya kuonekana na maisha yako yote uende chini badala ya kwenda juu sasa waambie yeye aliyepanga tukio hilo awe baba mzazi awe mama mzazi awe shangazi awe mjomba awe baba mkubwa awe mume wangu mshirikina awe mkurugenzi awe waziri au mwenyekiti wa serikali za mitaa awe mchungaji awe askofu awe papa awe imam awe mtu yoyote kama amepanga tukio kwa ajili ya siku ya uovu na mtumbukiza yeye na familia yake na watoto wake na kampuni yake na nyumba yake kwa jina la Yesu 
Kamu nak amin ya, Sema Amin! Sema Amin! Taja jina lako, Sema Mimi Gwajima Jina langu Narinyofoa Kwenye kalenda Ya wachawi Kwenye siku ya uovu Na mchawi Alie niweka Ni na mchomeka yeye Na familia yake Sema kwa jina wa Yesu Ame chome kwa Bigi wana Yesu makofi makubwa ya shangwe Sasa Kuna watu wengine napo kuwa naongea wanawaza Hivi mimi na kweli nilikuwa na siku imepangwa ipo na kwambia ipo imepangwa imehakikishwa kwamba lazima utumbukie ndio maana unasikia waswahili wanasema eti siku ya kufa nyani <laughs> umesikia msemo huo siku ya kufa nyani hebu malizia <laughs> hiyo ndio siku ya uovu sasa unasikia wanasema sisi tunampenda lakini Mungu amempenda zaidi Mageresha tu ayo magreen. Hakuna cha Mungu kumpenda zaidi wala nini. Kachukuliwa, wameondoka naye. Imepangwa siku ya kuharibikiwa. Lakini pia kwenye ufalme wa Mungu kuna siku ya baraka. Siku ambayo Mungu amepanga siku hiyo ndio mnakutana na mchungaji gwajima. Siku ambayo Mungu amepanga siku hiyo linatokea jambo unakutana na Rais John Pombe Magufuli. Siku ambayo Mungu amepanga siku hiyo imetokea jambo, yani unashikana mkono kwa mkono na Donald Trump. <laughs> Bondeni nisikie amen. Hebu sema siku hiyo inipate mimi kwa jina la Yesu. Unajua siku moja I was so amazed if not astonished. Donald Trump alikuwa kwenye kampeni yake kwa ndani. Alipokuwa anahutubia hutubia pale, unajua weusi wote walikuwa wanamsupport Obama. Wazungu wengi walikuwa wanamsupport Clinton. Sorry, weusi wote walikuwa wanamsupport Obama, alafu weusi wote wanamsupport Obama kupitia Clinton au wanamsupport Clinton kupitia Obama, weusi wote. Alafu wazungu we, wote wanamsupport Donald Trump. Kwa hiyo kwenye mikutano ya Donald Trump usingeona mweusi. Siku moja Donald Trump yuko kwenye hali anahutubia, akamwona msichana mmoja mweusi mahali. Yumo peke yake, akamwambia wewe binti hebu simama hapa. Akasimama, akasema njoo mbele hapa. Yaani wewe umekuja hapo kwa mtano wangu, mi najisikia kitu kuhusu wewe. Akamwita mkurugenzi wake wa wa, wa kampuni zake. Akamwambia mpe kazi huyu. Mpe kazi huyu, ongee naye mshahara. Iko kwenye YouTube. Iko kwenye YouTube. Ongee naye mshahara mkipatana mpe mshahara wa kutosha huyu. Naona ana roho nzuri. <laughs> Ina maana kale kadada wakati wengine wanasema hilali, hilali, hilali kwa sababu ya ngozi. Kenye akasema mmm, roho inanipepea niende kwa Donald Trump. Ndiyo siku 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 hiyo ndiyo imepangwa ile sio siku ya baraka. Donald Trump na yeye akazungushwa macho yakaangukia pale. Akakaona kako mbali pale. Na mimi naamuru hivi anayekutafuta kwa ajili ya baraka azungushe macho akufikie pale ulipo kwa jina la Yesu. Anayekutafuta kwa ajili ya baraka akizungusha macho akufikie wewe, aifikie biashara yako, amfikie mumeo kwa jina la Yesu. kakaitwa pale akasema nafanya interview ya wazi hapa kakafanywa interview hapo kaulizwa unaweza usifanye kazi gani umesomea nini hata kusomea akajasomea kitu kizuri kakasema tu designer <laughs> kakasema tu am kitana sema am kind of am kind of kind of manake sio unaelewa eh <laughs> mtu akisema kind of manake sio am kind of designer anasema mpe kazi hata kama ni designer au ni nimpe kazi umnafaa unaona siku yake ya baraka ina imefika kwa hiyo kwa hiyo naye na huyo binti kwenye ulimwengu wa roho alikuwa amewekwa kwenye kalenda ya Mungu tarehe fulani siku fulani mwaka fulani utahudhuria mkutano fulani nitakutana na wewe pale na mimi naamuru kwa jina la Yesu siku fulani ndani ya mwaka huu tarehe fulani mwezi fulani ukutane na baraka ya maisha yako ulioitafuta katika jina 
Lions. Sema eme. Monde ni sema eme. Sema mwaka huu mimi siku ya uovu iliyopangwa na wachawi kwenye kalenda zao natoa jina langu aliyenipanga na mchomeka yeye atumbukie kwa jina la Yesu kama nitakiwa kuvunjika mguu avunjike yeye kama nitakiwa kupata chongo apate chongo yeye kama nitakiwa kufa afe yeye kama nitakiwa kuwawa auwawe yeye auwawe yeye ya wapate wanaonichukia kwa jina la Yesu Kristo naamuru maovu yote ya wapate wanaokuchukia kwa jina la Yesu mtu wa Mungu aseme eme sema eme sema eme Sikie keleza shangwe kwa Bwana Yesu haleluya. Mnongoneze mwenzako, unajua kilichopangwa kwa ajili yako mwaka huu? Muulize. Muulize, unajua kilichopangwa mwaka huu? Mwambie umepangiwa kuangua kwenye boda boda. Bajaji itagongana Land Cruiser magomeni mapipa. Alafu wewe huna taarifa unakuwa na tu shangwe tarehe imewekwa tarehe ya uovu. Wale mashetani waliofungwa kwenye mto Eflati wamekaa pale wanasubiri ile tarehe. Na mimi nasema hivi wale waliopanga tarehe kama ni baba yako mzazi, mama mzazi, shangazi, baba mkubwa, baba mdogo, papa. Shehe imam padiri askofu mchungaji watumbukie wao kwa jina la Yesu. Watumbukie wao kwa jina la Yesu. Amen. Lakini wale mashetani waliokuwa wamepewa tarehe wapo mpaka leo. Naona sasa wale mashetani waliopewa tarehe kwamba akizaa mara ya mwisho Mwaka elfu mbili na kumi asizae tena. Wako pale wameshikilia pale hazai mtu hapa. Ukienda hospitali unaambiwa tu homono imbalance. Yaani maneno mawili tu homono la pili imbalance. Basi yanatosha kutokuzaa mtu. Yaani mawili tu la kwanza ni homono, lingine imbalance inatosha kutokuzaa mtu. Yaani kakatasi kameandikwa tu homono imbalance. Yaani kina gesho ni hawa hatari sana. Yaani ameandika tu homono imbalance. Yaani mtu hazai. Unamuuliza daktari, homono imbalance huyu ni nani mwenye majina mawili? Anaitwa homono na baba yake ni imbalance. Unaambiwa homono za mwili hazija balance, ndio maana huwezi kutunga mimba. Unamuuliza daktari za kwako zimebalance? Aliyezifanya homono zangu ziwe imbalance ni nani? Hakupi swali, hakupi jibu. Yaani unasikia kichwa kinaruka unauliza mbona jamani kichwa kinachanganyikiwa unaambiwa mama wetu schizophrenia unaambiwa psychosomatic yani matatizo yote yana jina la Kiingereza psychosis alafu wewe unakuja na wewe unalichukua ni nini wamesema na psychosis wanasema schizophrenia schizophrenia huyu ni nani paka kichwa changu akichanganya ni nani si schizophrenia ni nani wamesema una allergy tena siku hizi nimekuwa allergy unapangi una allergy ya samaki una allergy ya kunde paka vitu vyote unakuwa na allergy mpaka nyama alafu huambi una huwezi kuambi una allergy ya dagaa chukuchuku aa vile vizuri tu una allergy ya mayai una allergy ya samaki una allergy ya nyama una allergy ya maziwa una allergy ya keki una huambi kwamba una allergy ya vitumbua Unajiuliza mbona allergy ya ugali hamna? Unajiuliza tu mbona allergy ya ugali hamna? 
Unaambiwa mazito allergy ya samaki, allergy ya maziwa, allergy ya kunde, allergy ya yai, allergy ya, ya nyama, allergy ya kuku. Ah, unajiuliza ah, jamani. Jamani. Jama. Jama. Allergy ya maharage hamna? <laughs> Wanasema ya maharage una. Uka... <laughs> Unasema ya matembele, ya matembele una. <laughs> Wala allergy ya dagaa huna lakini yai, samaki, nyama, kuku, yani kitimoto. <laughs> Apigwe! Maovu waliokupangia uwe na allergy nayo, wawe na, wao wawe ndio na allergy nayo kwa jina la Yesu. Mimi nitakula vyote. Paka Yesu anarudi anikute na kula vyote kula samaki kula wali kula kila kula kila kitu wewe unapangiwa allergy unabaki mchicha peke yake <laughs> eh hey, ile zile dagaa za kauzu zile kauzu zile amna allergy tembele amna allergy mchicha amna allergy nyanya chungu amna allergy he bamia amna allergy samaki kitimo <laughs> ah, ah madaktari madaktari hawa komesha nina ninabomoa allergy zako kwa jina la Yesu ninamtangazia mtu mwenye allergy ya chochote kuanzia leo na ifuta allergy kuanzia 2017 allergy imefutwa kula vyote kwa jina la Yesu sema na kula amen amosi kwa api Amos Mwangela wakati anakuja kanisani alikuwa hali nyama. Hapa hapo leo eh. Yuko kule Amos Mwangela nafikiri yuko kule juu. Mwangela Pastor Mwangela kaniambia unajua sisi kabila la Wangela. Kabila la Wangela. Siku moja akaja na watoto wake wamevimba mwili mzima, yani mimacho iko nje. Nini? Wamekula nyama ya ngombe. Vyote viwili yani macho yametoka hivi yani ukiangalia vika wanakuwa kama zombi. Nikamuuliza nini? Anasema bwana Wangela, yani Wangela wana allergy ya nyama ya ngombe. Ukila nyama ya ngombe Wangela ni hatari, mimacho inakutoka hivi. Kweli vitoto vimetokwa na mimacho vimekula vime beef. Nikamuuliza wakila dagaa hawana allergy. Wakila mchicha hawana allergy. Maharage hawana allergy. Nikasema aha, piga magoti. Tuone allergy kama hii ni allergy kweli. Bandika mikono kwa jina la Yesu. Ewe unaitwa allergy ya nyama ya ngombe na kuamuru nenda ulikotoka kwa jina la Yesu. Watoto wakala nyama mpaka leo. Paka leo Mosi anakata nyama, wanaendelea na nyama. Kwa nini? Usikubali kila unachoambiwa kimepangwa siku ya uovu na kataa yaliyoandaliwa siku ya uovu kwa ajili ya familia yangu na kataa yaliyoandaliwa siku ya uovu kwa ajili ya watoto wangu na rafiki zangu yaliyoandaliwa kwa ajili ya uovu kwa ajili ya kampuni zetu na kataa yaliyoandaliwa kwa ajili ya uovu kwa ajili ya taifa la Tanzania na kataa yaliyoandaliwa kwa ajili ya uovu kwa ajili ya rais wa Tanzania kwa ajili ya makamu wa rais wa Tanzania kwa ajili ya waziri mkuu wa Tanzania na kataa yaliyoandaliwa kwa ajili ya siku ya uovu kwa ajili ya taifa la Tanzania kwa ajili ya fona uzima na kwa ajili ya tumbo lako wewe na kwa ajili ya uso wako wewe na kwa ajili ya akili yako wewe na kwa ajili ya baba yako kwa ajili ya mama yako kwa ajili ya wadogo zako kwa ajili ya mjomba baba uko wenu na kataa na mwambie aliyeiandaa yamrudie yeye na yamrudie milele yote na familia yake na watu wote wasimame waseme tunataka kuomba sasa Simama tuombe. Yesu akasema light ungejua. Uh, Anita na Meo kaeni hapa hapa. Sasa hawa hawana kazi. Lakini Anita unaweza kufanya nini? Leo ni siku yako ndio siku ya baraka. Unaweza kufanya unaweza kufanya biashara gani au kazi unaweza fanya nini? Sogea hapa Anita. Hebu mshikie Anita mtoto. Mshikie mtoto bebe mtoto Sogea hapa Anita. Mnaweza kufanya nini? Eti kaka. Mnaweza kufanya nini? Eti Anita, unaweza kufanya nini? Tunataka kufanya biashara. Nataka kufanya biashara. Ndio. Mtaji shilingi ngapi? 
Lakitano. Ndugu yangu mtaji lakitano unatosha? Hautoshi. Shingapi? <laughs> Kwa mimi labda kama milioni moja. Muwe na kila mtu biashara yake. Anita awe na ya kwake na wewe na ya kwako. Anita ya kwako unahitaji shingapi? Lakitano. <laughs> wewe usiingilie biashara ya Anita. Wewe si umesema milioni moja? Usiingilie biashara yake. Lakini unaye unayetoa mahitaji nyumbani wewe kwa sababu ni baba wa nyumba. <laughs> si ndio ni baba wa nyumba. Na mimi naweka mtu asimamie. Anita huyu wewe umesema laki tano. Wewe umesema milioni moja. Sawa eh? Anita umesema laki tano, wewe milioni moja. Sasa hapa mimi Anita nakupa laki tano. Sawa eh? Na wewe nakupa milioni moja. Lakini sheria yake Anita wewe fanya biashara ya, ya kwako tofauti kabisa na yeye. Na wewe fanya biashara yako tofauti kabisa na huyu ila utoe biashara yako ni ya kutoa mahitaji. Biashara ya Anita iwe kwa ajili ya kuhe, kuweka hela kununua kiwanja. Yaani Anita ashughulike na kiwanja Alafu wewe biashara yako shughulike na mahitaji ya kila siku chakula na uliakuja kanisani kodi ya nyumba hivi na hivi yeye ashughulike tu anapata hela na wewe